Isinusulong ni Buhay Party List Representative Lito Atienza ang posibleng tambalan ni na Sen. Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno sa eleksyon 2022. Nagsimula naman maglabas ang ilang partido ng kanika nilang initial senatorial lineup. May report si Joseph Moro. Habang papalapit ang filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre, dumarami rin ang lumilitaw na posibleng magkatandem sa eleksyon 2022. Si Buhay Party List Representative Lito Atienza tinawag na Dream Match ang tambalang Manny Pacquiao at Isko Moreno. Maganda raw ang kanilang combo dahil mula sa Mindanao si Pacquiao at taga Luzon naman si Moreno. Geographically, perfect. Personality, character-wise, perfect. Their conditions are the same. They could be the game changer. Sabi ni Atienza, hindi pa pinag-uusapan kung sino sa dalawa ang tatakbong Pangulo at Bise. Ni wala pa nga raw pag-uusap ang dalawa. As far as the two talking to each other, wala pa yan. Pero as far as many who are interested in the coming elections, I hear this most of the time. Kaya ako, I'm also very much interested na sana hindi maglaban, dapat magsama. Pag magsama, potential winner. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ni Naisko at Pacquiao. Ang regional party ni Davao City Mayor Sara Duterte na hugpong ng pagbabago, may mga pinaplan siya para kasama ang limang partido na gusto makapag-aliansa sa kanila. Meron pong mga ibang partido na ang gusto nila, uh, mutual ang uh, consent. No? In other words, they want to be part of the process in choosing the president, vice president and senatorial lineup. Limang partido na nagpahayag ng suporta sa kalin tumakbo si Mayor Sara. Ang lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party, Persa ng Masang Pilipino at People's Reform Party. Ang partido ng kanyang tatay na si Pangulong Duterte gumagawa na rin daw ng senatorial lineup. Kasama sa initial lineup ng paksyonin ng Energy Secretary Alfonso Cusi sa PDP Laban, ang ilang miyembro ng gabinete at mga dati at kasalukuyang kongresista. Maaari rin daw masama sa listahan si Nawili Ravillame, Robin Padilla at ang broadcaster na si Rafi Tulfo. Meron pong mga siyam na cabinet members, meron pong mga re-electionists at meron pong mga comebacking na senators na gusto pong uh, luminya sa ating uh, mahal na Pangulo at meron din pong mga baguhang uh, pangalan na gusto pong sumama sa Senate slate ng ating mahal na Pangulo. Si Senator Leila Dilima naman inihag ng kanyang intensyon na tumakbo muli sa pagkasenador. Sisingling daw nila si Pangulong Duterte sa anim na taong pambabalasubas nito sa bansa. She's not accused of politically related uh, crimes. Akusado po siya because of the heinous crime of drug trading, drug pushing and drug trading. So wala pong politika dyan. Now kung tatakbo po siya, that's her right, no? Hanggang hindi pa siya convicted with finality. Sana hindi siya makonvict with finality bago ma dumating ang eleksyon. Buineltahan naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque si Vice President Lenny Robredo dahil sa pahayag ni Robredo kahapon na sakaling tumakbo at manalo si Duterte sa pagkabise presidente sana raw huwag nitong maranasan ang pinagdaanan niya bilang pangalawang Pangulo. Binigyan po siya ng cabinet post ng ating presidente pero mas pinili niya na maging uh, um, leader ng oposisyon kesa magtayo ng mga pabahay para sa ating mga kababayan. So yun lang po, no? tayo pong muukit ng ating tadhana at saka tignan po muna natin kung sino mananalong presidente. Sa isang tweet, tinawag ng tagapagsalita ni Robredo si Roque na sinungaling. Kalakip ang text message mula sa Malacanang na ipinadala noong December 2016 kung saan pinapasabi ni Duterte kay Robredo na huwag nang dumalo ng cabinet meeting. Wala pang pahayag dito ang Malacanang. Naglabas na rin si Senate President Tito Soto ng ilang pangalan sa kanilang senatorial candidates. Karamihan sa kanila re-electionist at mga batikan ng senador. Si Soto ang chairman ng Nationalist People's Coalition at ang siguradong katandem ni Senator Ping Lacson. Joseph Morong, GMA News. Kinumpirma rin ni Senator Tito Soto na kasama sa senatorial lineup ng Nationalist People's Coalition si late Representative Lucy Torres Gomez at si dating Comelec Commissioner Goyo Larazabat. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.